Solo basta con comparar cualquier preso político en Cuba con este muchacho. Todos sabemos que en la isla, por el simple hecho de sacar un pequeño letrero en contra de la revolución, vas a prisión. Y ahí te sacan los dientes, sales enfermo, sales deshidratado, sales hecho un gollejo, te golpean, acaban contigo. Y este muchacho que supuestamente invadió la isla con armamento dispuestos a eliminar agentes de la seguridad del estado, policías y de Minin de tumbar la revolución miren ese muchacho parece que va a filmar una película en buena forma, se ve bien comido si la dictadura tuviera en sus manos, en sus prisiones alguien que trató de tumbar la mal llamada revolución ustedes creen que estuviera como se ve este muchacho no, esto es para el bobo lo tuvieran machucado machucado, machucado eso es si estuviera con vida todavía esta historia no se la cree nadie ah. libertador de Cuba tonto útil o un agente de la seguridad del estado yo me voy con la tercera ahora les explico por qué escogí esos tres grupos en los cuales se puede poner al hombre de las cinco pistolitas tú cuando veas el video déjame saber en cuál de esos grupos lo pondrías ok, el primero el libertador de Cuba supongamos que nos creemos esa historia macabra que se ha creado en la dictadura de que ese hombre solo entró en una lancha supongamos que no lo creamos ese hombre en un jet ski con cinco armas a liberar Cuba lleno de valor eso tendría que pasar a la historia como el hombre que trató de liberar a la isla el libertador de Cuba lo pudiéramos poner en ese grupo acuérdese que eso es y nos creemos la historia segundo grupo el tonto útil el hombre que está en Miami con un grupo armado entrenando con armas de última tecnología de largo alcance, drones, granadas todo maravilloso pero a la hora de la invasión ¿a quién mandan? al tonto útil en un jet ski y cinco pistolitas ¿dónde quedaron los armamentos largos y modernos con los que entrenaban? no lo mandaron con cinco pistolitas hay que ser muy pero muy tonto para tú darle el paso al frente y el otro grupo quedarse en sus casas durmiendo por eso pudiera entrar también en el grupo del tonto útil pero está el tercer grupo en el cual yo lo pusiera el agente de la seguridad del estado el hombre que está infiltrado en Miami desde 2014 esperando ser activado y llegó su momento y se crearon esta película y entró en un jet ski y le han creado todo este perfil recordemos que la dictadura siempre se está haciendo autoatentados y siempre ha necesitado de un grupo armado enemigo en Miami para poder mantener al pueblo cubano con esa película de que nos van a invadir que el enemigo, que para aquí, que para allá así que ¿quién nos garantiza que esta película de bajos recursos ya no estaba planeada desde el 2014 con el agente cinco pistolitas.